மக்காச்சோளம் கால்நடை தீவனமாகவும் பல்வேறு உணவுப் பொருட்களின் மூலப்பொருளாகவும் பயன்படுத்துவதால் விவசாயிகள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் குறைவான தண்ணீர் போதுமானதால் மானாவாரி நிலங்களிலும் சாகுபடிக்கு ஏற்றது இருப்பினும் மக்காச்சோளம் சாகுபடியில் படைப்பொழிவின் தாக்குதலால் மகசூல் குறைந்து விவசாயிகள் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றனர் இதனால் மக்காசோளத்தை தாக்கும் படைப்புழுவை கண்டறிந்து அதனை கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகும் அந்த வகையில் மக்காசோளத்தில் ஒருங்கிணைந்த படைப்புழு கட்டுப்பாடு குறித்து தேனி மாவட்டம் காமாட்சிபுரம் சென்டெக் வேளாண் அறிவியல் மைய பயிர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் வி சுமிதா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தற்போது நிலையில் வந்து மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த படைப்புழு வந்து எப்படி வந்ததுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெளிநாட்டில் தான் இருந்தது இந்த புழு இந்த புழுவின் தாக்குதல் வந்து அதிகமானது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கர்நாடகா மாநிலத்தில் சீமோகா என்ற இடத்துல வந்து அதனுடைய தாக்குதல் வந்து தீவிரமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அந்த அந்துப்பூச்சியானது அப்படியே கா காற்றின் மூலமாக பறந்து வந்து மற்ற எல்லா தெலுங்கானா அப்புறம் ஆந்திரா தமிழ்நாடு சவுத்தன் டிஸ்ட்ரிக்கு தென் தமிழ் தென் தமிழகம் எல்லா ஊர்லேயும் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப இது மகசூல் பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்திட்டுருக்கு இதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறையில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இந்த படைப்புழுவை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை இந்த பெண் அந்த பூச்சியானது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதனுடைய அந்த ஒரு நைட்டில் வந்து இது அதிகமான அளவு வந்து ட்ராவல் பண்ணும் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இதுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம இதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஃபிரமோன் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபிரமோன் ட்ராப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மக்காச்சோளம் வந்து விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து எந்த பயிர் நம்ம போட்டாலும் வந்து கொடை உழவு கொடை உழவு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செய்யணும் கட்டாயமாக நம்ம கொடை உழவு செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூண்டு புழுக்கள் அப்புறம் நோய் கிருமிகள் இதெல்லாமே வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் பட்டு வந்து அந்த வந்து இறந்துடும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து அந்த பூச்சியோ அந்த நோய்களின் தாக்குதல் வந்து இல்லாமல் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து கோடை உழவு செஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து இது என்ன பண்ணோன்னா களைகள் வந்து இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த பயிர் இல்லாத சமயத்தில் வந்து களைகளில் தான் வந்து அந்த பூச்சியினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி வந்து நடத்தும் அதனால் வந்து களைகள் இல்லாமல் சுத்தமாக வந்து நம்ம வயலை வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படைப்புழு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இலை இலையின் மேல் பகுதியில் வந்து அந்த முட்டை இடும் அந்த அந்த பூச்சி பெண் அந்த பூச்சியானது அப்போது வந்து அந்த முட்டை வந்து இது எப்படி விடும்னா ஒவ்வொரு பூச்சியும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வந்து முட்டையை வந்து இடும் இது வந்து குவியல் குவியலாக வந்து விடும் இலையின் மே மேல் பகுதியில் பார்த்தோன்னா அந்த குவியல் குவியலாக இட்டு அதிலிருந்து ஒரு வாரத்துலேயே வந்து அந்த புழுக்கள் வந்து வரும் அந்த புழுக்கள் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அந்த பச்சையத்தை வந்து சுரண்டி சுரண்டி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அந்த புழுவினுடைய அந்த பருவத்தில் தான் வந்து இதனுடைய தாக்குதல் வந்து அந்த பயிர் வந்து இழப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த புழு வந்து ஒரு அஞ்சு ஐந்து நிலைகள் இருக்குது அந்த ஐந்து நிலைகளில் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பொருளாதார சேத நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அதிகமான தாக்குதல் வந்து இருக்கும் இந்த விதை நேர்த்தி விதை நேர்த்தி வந்து செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு தியோமிதாக்ஸோம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது ரசாயனம் அதை வந்து விதை நேர்த்தி நம்ம செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மக்காச்சோளம் போட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய தாக்குதல் வந்து குறைவாக இருக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இனக்கவர்ச்சி பொரு பொறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து வச்சு இப்போது ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நாலு இடத்துல வச்சு கண்காணிப்பு வந்து செஞ்சுட்டு அது இருக்கா அந்த அந்த பொரியில் வந்து ஸ்போடோப்டீரா ஃப்ரூஜி பெரடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய தாவரவியல் ப அந்த அதனுடைய பேர் அதுக்கு வந்து ஸ்போடோ லியூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது அந்த லியூர் வந்து நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த அந்த பூச்சி வந்து எங்கே இருந்தாலும் வந்து அதில் வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் அது ஈர்க்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து வச்சு கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறமா பயாலஜிக்கல் உயிரியல் முறையில் வந்து இந்த ட்ரைகோக்ரம்மா அப்படின்ற அந்த முட்டை ஒட்டுணி இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து கட்டி இது பண்ணலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிவேரியா பேசியானா மெட்டாசினியம் அனிசோஃபில்லே இந்த மாதிரி வந்து உயிர் பூஞ்சன கொல்லிகள் அதை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் பயனெல்லாம் வந்து இந்த பொருளாதார சேத நிலை வந்து தாண்டிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்கே வந்து நம்ம போகணும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து அடிக்கிறது வந்து எல்லா மருந்தும் நம்ம தெளிக்கக்கூடாது எமாமெக்டின் பென்சோயட் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த மருந்து வந்து லெப்டோ
முட்டை பருவம் புழு பருவம் குண்டு புழு பருவம் அந்து பூச்சி பருவம் இந்த நாலு பருவத்தில் முட்டை பருவத்தில் வந்து நம்ம பார்த்த உடனே வந்து முட்டை இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த இலையிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை வந்து சேகரித்து நம்ம அழிக்கலாம் புழு பருவத்தில் தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நிறைய வந்து தாக்குதல் இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்மளுக்கு வந்து தாக்கப்படுகின்ற அந்த பருவம் அதனால் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் கூண்டு புழு பருவம் வந்து அவ்வளோவா பாதிப்பு இல்லை அதனால் வந்து நம்ம கோடை புழு வந்து செய்யணும் எல்லாத்துக்குமே அப்புறம் வந்து அந்த பூச்சி பருவம் வந்து இனக்கவர்ச்சி புரிய வச்சு நம்ம பிடிக்கிறதுனால அது வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து அது வந்து இருக்காது இந்த மாதிரி வந்து எல்லா முறையிலையும் வந்து நம்ம ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்து நம்ம செஞ்சாதான் நம்ம வந்து மகசூல் வந்து நல்லா எடுக்க முடியும் வர வரப்பு பயிராக வந்து நம்ம வந்து தட்டப்பயிரை வந்து நம்ம போடலாம் ஏன்னா வந்து இதில் தட்டப்பயிரில் வந்து அந்த அஸ்வினி அப்படின்ற சொல்ல தீமை செய்யக்கூடிய வந்து ஒரு பூச்சி இருக்கும் அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து வரும் ஸோ வந்து இந்த செண்டு மல்லி இந்த தட்டைப்பயிர் அப்புறம் வந்து சோளம் இதெல்லாம் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வரப்பை சுற்றி போடணும் அப்படி போடும்போது நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து விதம் அதிகமாகிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த நம்ம தீமை செய்யக்கூடிய அந்த பூச்சி இனங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படும் எந்த பயிர் போட்டாலும் நம்ம இதை வந்து கடைபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக எல்லா விவசாய பெருமக்களும் வந்து கடைபிடிச்சு நம்ம வந்து நல்ல மகசூல் வந்து வர்றதுக்கு வந்து நம்ம வழிவகை செய்யணும் நாங்கள் இப்போ வந்து ரெடிவிட் பக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சி வந்து நாங்கள் இப்போ லேபில் வளர்த்துட்ருக்கோம் அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய புழு பருவத்தில் வந்து நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து புழுவை வந்து அந்த அதனுடைய அந்த மவுத் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு அந்த வாய் பகுதி வந்து ஊசி மாதிரி இருக்கும் அது போயிட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் சக் பண்ணி சாப்பிட்டு அதை வந்து அழிக்கும் ஸோ வந்து அது அது வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட் பெனிஃபிஷியல் இன்செக்டில் வர்ற அந்த இன்செக்ட் ரெடிவிட் பக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது அந்த ரெட் கலர் அந்த பூச்சி வந்து இயற்கையாகவே இருக்கும் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து இறந்துடும் ஸோ நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளாதார சேதனிலை தாண்டும் போது மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் மருந்தை வந்து தெளி தெளிச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் என்டமோ பேத்தஜோனிக் நெமட்டோட் அப்படின்ட்டு புதுசாக ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து வந்து நம்ம குருத்தில் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த முட்டை குவியல் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த முட்டை குவியல் வந்து குவியல் குவியலாக தான் விடும் அந்த லார்வா வந்து அது அதை ஹேட்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லா லீஃப்க்கும் வந்து வந்துடும் அப்போது அந்த குருத்தில் தான் வந்து அந்த புழு வந்து இருக்கும் அப்போது அந்த குருத்தில் நம்ம அது போட்டோம் அப்படின்னா அது மணலோடு கலந்து போடணும் இந்த என்டமோ பேத்தஜோனிக்க நெமட்டோட் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது அது வந்து மணலோடு நம்ம கலந்து போடும்போது அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அது மேலே தண்ணி தெளித்து விட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த மருந்து வந்து அந்த புழு மேலே பட்டு அந்த ஸ்பைரக்குள் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த புழு வந்து அந்த ஸ்பைரக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு அந்த க இதுலேயும் வந்து இருக்கும் அதில் அதன் மூலமாக தான் அதை சுவாசிக்கும் ஸோ வந்து அந்த கெமிக்கல் அது மேலே பரதுனால அதுக்குள்ளே போயிட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிரும் அப்போ வந்து அந்த லார்வா வந்து இறந்துடும் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு மெத்தடு இந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும் இப்போது ஒரு ஒரு இப்போ வயலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கண்காணிக்கணும் நம்ம அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது ஒரு ஒரு பிளான்ட் ஒரு தாவரத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எத்தனை லார்வா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து அது அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி முறைகளை வந்து நம்ம கடைபிடித்து கட்டுப்படுத்தலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற வி சுமிதா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு நான்கு ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்